ഇതാണ് ബീഫ് ഗൊലാഷ് ഗൊലാഷ് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം പ്രാഗ് ആണ് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ രണ്ടു മലയാളികളെ കാണുമെന്ന് എയർപോർട്ടിലോട്ട് നമ്മുടെ ലഗേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പുതിയൊരു രാജ്യത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രാഗ് അതായത് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ബർഗറിന്റെ ഫ്രണ്ടി വരാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി പുള്ളി ലഗേജ് എല്ലാം കയറ്റി വെച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി കാർ തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഇതാ നമ്മൾ പ്രാഗിലെത്തി നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലെത്തി ഹോട്ടൽ റോട്ടാണ് പക്ക നമ്മുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഹോട്ടൽ നല്ല ഹോട്ടലാണ് ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ഞാൻ വേഗം ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് വേഗം സമയമില്ല നമ്മൾ ഒന്നര ദിവസമുള്ളൂ വേഗം തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് വെൽക്കം ടു ഹാഡ്രോ കഫേടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഉയ്യോ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചുറ്റും കണ്ടോ സൂപ്പർ അല്ലേ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയേക്കുവാണ് ഇവിടെ രാത്രി ഏഴര ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നോക്കി നല്ല വെട്ടം ഒരു പത്ത് മണി വരെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫുൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നമുക്ക് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് നോക്കിയേ അത് മിക്ക റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് പ്രാഗിലെ ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയറിലെ ഏറ്റവും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അസ്ട്രോണമിക്കൽ ക്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് അതായത് തേർഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് അന്ന് തൊട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ ഓൾഡ് ടൗൺ ഹാളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മെഡീവൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആണിത് ഈ ചർച്ചിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി രസം ആ മോളിലോട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ ഓ ഈ ഏരിയ നമ്മള് ഫോട്ടോസിലും വീഡിയോസിലും ഒക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗി കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ സ്റ്റാർ ബക്സിലോട്ട് എപ്പോഴും എന്റെ കണ്ണെത്തും എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല എല്ലായിടത്തും സ്റ്റാർ ബക്സും ഒരേപോലെയാ കാണുന്ന പച്ച അതിനെന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പാട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാനൊരുത്തോലും മലയാളീസ് ആയിരിക്കുന്നേ മനം കളി നീരം പാർത്ത കാതൽ മുഖം കളി നീരം പാർക്കുമോ നീ കൊണ്ടുവാ കാതൽ പ്രാഗ് ഹാം സോസേജ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കണ്ടു ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ത് സോസേജ് ആണ് മസ്റ്റേഡ് കെച്ചപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചു ഇതാണോ സോസേജ് ഇതെന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പൊട്ടറ്റോ ആണോ ഇത് ഇതാണ് സോസേജ് പോർക്ക് പോർക്ക് ഓയ്യോ ഇത് പോർക്കായിരിക്കും കേട്ടോ നോക്കിയേ അപ്പം ഇതെന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചു ഇത് ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രെഡാണ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ട മീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ 
round it by meat. In this sambal, then I am going to taste it. Okay, in front of the door, the door. This. Only na pasta, le. Adin de pasta, all right. Me, I am not sure. But this door taste, I am going to taste it. अटोटेमी ओडरू <laughs> वेमसन <laughs> फ्लवरी 
ലോകത്ത് എവിടെയും ഒരു മലയാളി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവരും ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ രണ്ട് മലയാളികളെ കാണുമെന്ന് രണ്ടുപേരും എവിടെയാ നാട്ടിലെവിടെയാ മലപ്പുറത്ത് പേര് ഷിബു തൊടു എത്ര നാളായി ഇവിടെ പ്രായകില് ഇവിടെ ഒത്തിരി മലയാളീസ് വരാറുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒത്തിരി പേരെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിലൂടെ ഒക്കെ പോയപ്പോ കണ്ടു മമ്മൂക്ക് വന്നായിരുന്നോ ബുഡാ പെസ്റ്റോ ആ ആ ആ ശരി 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 അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹൈ പറഞ്ഞേ ഗൗതമും ഷിബു ഇത് ഞാൻ നോർമലി എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ഒരു സാൽമണും പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് ഇവിടെ ബീഫ് ഗൊലാഷ് എന്ന് പറയണത് അതായത് നമ്മൾ ഹംഗറിയിലെ ഗൊലാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ബീഫ് ഗൊലാഷ് ഇതാണ് ബീഫ് ഗൊലാഷ് ഗൊലാഷ് ഹാർഡൊന്നുമല്ല നല്ല ഓഹ് നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ടേസ്റ്റ് ആണേ പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇത് നോക്കിയേ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബണ്ണാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ബണ്ണ് നമ്മുടെ ബണ്ണും ബീഫ് കറിയും കഴിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം എന്റെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നാളെ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് അടുത്ത പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ പ്രാഗിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരുപാട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര കേട്ടോ റിയൽ തേൻ തേനീച്ച കൂട് പോലത്തെ അതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് തേൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് കലകി ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട സ്പെഷ്യൽ ഈ ഒരു ഇന്റീരിയർ കണ്ട ഒരു ഇഷ്ടികയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെയറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സീറ്റ് കവറൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങുവാണേ കാരണമുണ്ട് ഓ ഇത് നോക്കി അത് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആഹാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തോന്നിയല്ല ഹലോ ഇന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസമേ ഉള്ളൂ എനിക്കിവിടെ അവിടെ ലഗേജ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പ്രാഗിലോട്ട് അയക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ പോവുക ഇവിടെ കിട്ടും യുണീക് ചോക്ലേറ്റ് ബിയർ ഇനി ഇത്രയും കേറ്റം കേറാനുണ്ട് നിസ്സാര കേറ്റം അല്ല ആ മോളി വരെ എത്തണം ഇതാ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കയറി നമ്മളിതാ അതിൻ്റെ മുകളിലെത്തി പ്രാക്യാസിൻ്റെ അവിടെ എത്തി കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഈ വ്യൂ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെയാണോ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു ഒട്ടും വനങ്ങുന്നില്ല എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് പ്രാക്യാസിൽ ഇത് ബിൽറ്റിൻ നയൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ശരിക്കും ഒഫീഷ്യൽ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്യാസിൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് നയൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ തൊട്ടുള്ള ഒരു ക്യാസിൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് പ്രാക് ക്യാസിൽ കിങ് ഓഫ് ബൊഹേമിയ ഹോളി റോമൻ എംബേഴ്സ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പവർ ഓഫ് സീറ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇത്ര രസം എനിക്ക് എൻ്റെ ബിൽഡിങ് കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല ഇതിനെ പതുക്കെ വെളിയിലോട്ട് പോവാം ാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഓ ഇവിടെയാണ് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രാഗിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചകളിലൊന്നായ സെൻറ്റ് വൈറ്റൽസ് കത്തീഡ്രൽ 
അതായത് പ്രാ ക്യാസിലിന്റെ കോംപ്ലക്സിന്റെ അകത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഏറ്റവും അതായത് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെമ്പിൾ ഇൻ പ്രാഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കത്തീഡ്രലിന് പള്ളിനെ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ശരിക്കും ഗൂഗിളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്രാ ക്യാസിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടുള്ള ക്യൂ ആണ് ഇത്രയും വലിയ ക്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു കമൻറ്റിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് ഏറ്റവും സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം പ്രാഗാണ് എനിക്ക് വെറുതെ ഇല്ല എന്തോ ഈ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും പോയ രാജ്യങ്ങളിൽ പാരീസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഒരു പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് പ്രാഗിന് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വളരെ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് എത്തിയ പോലെ തോന്നും എന്ത് ഭംഗിയാ ഹോ സെന്റ് ലൂട്ട് മില എന്നാണ് ഈ ബസിലിക്കയുടെ പേര് കേട്ടോ ഈ റെഡ് കളറ് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാണ് അപ്പൊ ക്യാസിലിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലെസർ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഫേമസ് സംഭവം ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് ലെസർ ടൗൺ സൈഡിലെല്ലാം നമ്മൾ ടയേർഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ സാധനം പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ലെയ്സില്ലേ ഇനി എന്തോ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ അങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ച ഇതാ നമ്മൾ ലെസർ ടൗൺ ബ്രിഡ്ജ് ടവർ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തുള്ള ലെസർ ടൗൺ ബ്രിഡ്ജ് ടവറിന്റെ അവിടെ എത്തി ഒരുപാട് പേര് അതിന്റെ താഴെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഞാൻ എത്തി ബ്രിഡ്ജ് ടവർ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് ടവർ ലെസർ ടൗൺ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു മെഡിവൽ ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ക്രോസസ് വിറ്റാവ റിവർ ഇതാണ് വിറ്റാവ റിവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തെ ഒരു ട്രേഡ് റൂട്ടായിരുന്നു ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഈ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് അത് മാത്രമല്ല ഇത് തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി അതും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇതായിരുന്നു പ്രാ ക്യാസിലും ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇതാണ് വിറ്റാവ റിവർ പുള്ളി സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ കഴിവരുടെയൊക്കെ ഇത്ര രസമായിട്ട് പുള്ളി വരയ്ക്കണേ ഓയ്യോ അവര് സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ പക്ഷെ സു എന്ത് രസമായിട്ട് വരച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രാ ക്യാസിലിന്റെ അവിടെ നിന്നായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ കൂടെ കയറി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെത്താം ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയറിന്റെ അങ്ങോട്ട് എത്തി ഈ പാലം കയറി അപ്പുറത്തെത്തിയ പ്രാ ക്യാസിലിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മൾ നേരെ ഓൾഡ് ടൗൺ സ്ക്വയറിലോട്ട് എത്തുന്നു അടുത്തുകൂടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പിറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആട്ടോ ഇവിടുത്തെ വൈറ്റ് വൈൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതാണ് ഈ കളറ് എന്താണ് അപ്പിറോൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച ജെലാറ്റോ ഇതിന് മുകളില് അവരൊരു കുക്കീസ് വെച്ചിട്ട് വരും അവർക്കൊരു താങ്ക്സ് പറയണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഫ്ലേവർ വാ ഏതാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ നല്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ റാസ്ബെറി ഒക്കെ പോയി ഹായ് കാണുമ്പോ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അത്ര വെയിലായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്നാണ് കാറ്റും മഴയും വന്നത് അതെ ആ അതൊക്കെ പറക്കുക അമ്മാതിരി കാറ്റ് ഞാനപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയും പിന്നെ ഒരു റാസ്ബെറിയും മേടിച്ചു ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ മഴ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി അപ്പത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് എന്റെ കുറ്റിമണീനെയും കുറ്റാപ്പിയൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു കുറേ ടോയ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 
ഫ്രൈഡ് ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചില്ലല്ലോ കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഓർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അതെന്തായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനകത്ത് നിറയെ ചീസ് ആട്ടോ ഇത് അതുപോലെ ഫ്രൈഡ് ചീസ് പോലെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ നമ്മുടെ അവിടെ കിട്ടാത്ത സംഭവമല്ല പക്ഷെ ഇതും ഇവിടുത്തെ ഒരു മാഷ് പൊട്ടറ്റോ വിത്ത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എനിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തതിനേക്കാളും എനിക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മറ്റേത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതാ അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ പോണു ഈ ജൂയിഷ് കോട്ടർ ജൂയിഷ് സിനഗോഗ് ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ജൂയിഷ് സെമിത്തേരി ഓൾഡ് സിനഗോഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ആറ് മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബോൾ ടാക്സി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാം ഇപ്പം നല്ല വെയിൽ ഇച്ചിരി മുമ്പ് മറ്റേ ഇടിവെട്ടിയൊക്കെ മഴ ഇടിവെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഷോപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പറന്നു പോകുന്നു പോലെ ഈ മറ്റേ മാർക്കറ്റില്ലേ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാറ്റത്ത് ഇതൊക്കെ പറന്നു പോകണം അങ്ങനെയാണ് ലൈഫും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആ ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടറിലെത്തി ജൂയിഷ് ടൗണിലെത്തി ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഒരു ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തൊരു ഫുൾ ടിക്കറ്റ് അങ്ങ് എടുത്തു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓൾഡ് ന്യൂ സിനഗോക്ക് എൻട്രൻസ് വിത്ത് വാലിഡ് ടിക്കറ്റ് ഉള്ളി സ്റ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനഗോക്ക് നമ്മൾ ബൈബിളിലൊക്കെ ഉള്ള സിനഗോക്കിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും സർവൈവൽ മെഡീവൽ പീരീഡ്സിലെ ആ ഒരു പീരീഡിലെ ഒരു ഏറ്റവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ശരിക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് ആയത് പിന്നെ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ വീണ്ടും ഇത് ഡിമോളിഷ് ചെയ്തു എന്താ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരുന്നിരുന്നത് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ചെയറാണിത് ഇതാണ് ഓൾഡ് സിനഗോഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ വെൽക്കം ടു ദ ഓൾഡ് ജൂ സെമിത്തേരി ആൻഡ് ദിനഗോ ദിസ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് പി ടി പ്ലീസ് ബി ഹെവ് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ അപ്പം നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെമിത്തേരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈശ്വര ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളോ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ സെമിത്തേരി എന്താണ് ഈ സെമിത്തേരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് സിനഗോഗിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സെമിത്തേരീസ് നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് മാഗസിൻ വരെ ഇതിനെ ടോപ്പ് ടെനിൽ ഇൻ ദ വേൾഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ബെറിയൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായ ഒരുപാട് പേരെ ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വർഷം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഓൾഡസ്റ്റ് ആണിത് ഓഹ് എത്ര വലിപ്പമുള്ളതെന്ന് നോക്കി ഒരുപാട് ടൂർ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വീണ്ടും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാതിരിക്കാം അവരുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചെറുത് മതി മടുത്തു എയർപോർട്ടിലോട്ട് നമ്മുടെ ലഗേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് എയർപോർട്ട് വരെ പോവുക കോഫി വിത്ത് ചെറിയൊരു ചിന്നി കേക്ക് സ്നാക്ക് കഴിക്കാൻ നോക്കി എന്റെ പൊന്നെ അഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷം പോണേന് പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ ബാഗിനെ കണ്ട സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ എത്രയോ വർഷം കൂടി ആരെയോ കാണാൻ വന്ന പോലത്തെ ഫീൽ എൻ്റെ ബാഗ് ഇത് ഇരിക്കുന്നു 
എൻ്റെ ചക്കര ബാഗിനെ ഞാൻ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുമെങ്കിൽ ബാഗേജ് ക്ലെയിമിലോട്ട് എനിക്ക് ഇനിയും ചെല്ലണം അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കൊടുക്കണം ഫോമൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ബാഗൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫോം തരും അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കാര്യം സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക എന്നിട്ട് ആ മെയ് അവർ മെയിൽ അയക്കും നമുക്ക് ആ മെയിൽ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ ബാഗേജ് റെഫറൻസ് നമ്പർ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാഗ് എവിടെ എത്തി എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അഥവാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ദിവസത്തിന് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെയിൽ നമ്മൾ അയച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ അർജൻ്റാണെന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബുഡാപെസ്റ്റിലോട്ടായിരുന്നു ബുഡാപെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാഗിലോട്ട് വന്നപ്പം പ്രാഗിലോട്ട് അവർ എയർപോർട്ട് പ്രാഗിലോട്ട് അയച്ചു ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ റെഫറൻസ് നമ്പർ കാണിച്ച് എനിക്കിത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നാളെ ഞാൻ തിരിച്ച് പ്രാഗിൽ നിന്ന് പോവുകയെന്ന് പറഞ്ഞത് അർജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ലഗേജ് എടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ലഗേജ് കിട്ടി ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രാഗ് എയർപോർട്ടിൽ അയ്യോ എന്ത് സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയുക എൻ്റെ ബാഗ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കത് അതെൻ്റെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയത് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു എൻ്റെ അമ്മേ എന്നാലും ഉള്ളത് വെച്ച് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു കയ്യിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് ഷവർ ജെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഡ്രസ്സെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് മേടിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കണേൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായില്ല ലഗേജ് അഞ്ച് ദിവസമായിട്ടില്ലാണ്ട് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോണു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമായി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി അടുത്ത ദിവസമാണോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ലഗേജൊക്കെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഞാൻ കമ്പ ഐലൻഡ് അന്വേഷിച്ച് വന്ന അപ്പം ഇതാണെന്ന് തോന്നി ലെന്നൻ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം എൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കി ആഹാ ഈ വാളിൽ മൊത്തം ഉള്ളൊരു ഇതും ഉണ്ടോ ഇത് ഈ പ്രാഗിൻ്റെ ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ആരോ ചിത്രപ്പണി നടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നടന്ന് നോക്കട്ടെ അവിടെ താഴെ കുറേ ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പാർക്ക് ഫീല് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ ആലോചിച്ച് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സൈഡിലെല്ലാം നല്ല എൻജോയ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഇരിക്കുന്നു ബോട്ട് നോക്കിയ കാറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കൊള്ളാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ തോന്നിയുള്ളൂ വേറെ ഐലൻഡുകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും എന്നാലും ആ ടൗൺ ബിൽഡിങ് വിട്ട് നമ്മളിങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് വൈകുന്നേരം വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുഞ്ഞി പാർക്ക് ഒരു ലിനൻ വാള് തപ്പി നടക്കുക കുറച്ച് നേരമായി ആ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ ഫൈനലി ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് വന്ന സ്ഥലം ഇതായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ വാളാണ് പക്ഷെ ലെന്നൻ വോൾ പക്ഷെ ഞാൻ കുറെ നടന്നു അടുത്തടുത്താന്നോർത്ത് താഴേന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിച്ച ഫുഡ് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റൂട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ദ ബബിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാഗ് ഡേ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാഗ് രണ്ട് ദിവസം ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് കാണേണ്ടതെന്നു പോലെ മൂന്നാല് ദിവസം കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്തു ഇത് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നൊരു വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം എന്നാലും പക്ഷേ ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു നൂറ് ദിവസത്തെ സന്തോഷം കിട്ടിയ
അപ്പം നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഈ ഹോട്ടലിൽ നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആ പൂക്കളുള്ള ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ ഞാനിരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഈ ഡെസേർട്ടൊക്കെ കഴിച്ച് ഇത് ഞാൻ കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടയേർഡാണ് നാളെ രാവിലെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡേ ആണ് നമ്മളിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് ഈ തേനായിരുന്നു ഈ തേൻ ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഒന്നും കൂടെ തേൻ ഇത് എല്ലാവരും എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതല്ല ഇത് ശരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഇത് തേനീച്ച് കൂടൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ദിവസം പോയി ഒരു അഞ്ചാം തീയതി തൊട്ട് പതിനൊന്നാം തീയതി വരെ മൂന്ന് ദിവസം ബുഡാപ്പസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പ്രാഗ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് ബ്ലോഗ് കണ്ടിട്ട് പറയണം കേട്ടോ എയർപോർട്ടിലെ സ്റ്റാർ ബക്സിൽ കയറി നമ്മളെ സാധാരണ കാണാത്ത ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഈ ഐറ്റം മിക്ക സ്റ്റാർ ബക്സിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോ നാടിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇതെന്താ ഹണി ബോൾ അത് കൊള്ളാം അല്ലേ ഹണി ബോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് പെസ്തോ മിനി സ്വേൾ ചീസ് പെസ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അവസരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നു അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒത്തണെങ്കിൽ വന്നാൽ പോകണോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് ഞാനിത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹണി ബോൾ മേടിച്ചു ഹണി ബോൾ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കോഫി പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഹംഗറി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഹണി ബോള് അതിനകത്തൊരു എന്റെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഫ്ലൈറ്റില് ഇത്രയും വെറൈറ്റി ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് തരുന്നത് സാധാരണ തരാറില്ല ബ്രേഡ്സില് താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ദാ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഇത് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഡിഷ് ആണ് പ്രാക് സ്പെഷ്യൽ ആണ് റിക്കോട്ട വിത്ത് ബീഫ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയും നിർത്താം നിർത്താന്ന് ഓക്കെ ബൈ ബൈ